Сегодня я продолжу эту тему о любви Божьей. Любить Бога, to love God, но также как решать свои проблемы. But also to resolve our, our Первое issues. мы говорили, что нужно сотрудничать First, с церковью, с семьей. First we said we need to communicate with our family, with the church, Второе trust God. Второе мы говорили, что важно получать слово Secondly, we said we рема need to от Господа. The word from God. Третье мы говорили, Number three, что иногда нужно менять we образ said sometimes жизни. We need to embrace the change. Номер четыре, Number four, быть нелицеприятным. Not to have prejudices иногда Бог отдает нам ответ, но там, где мы меньше всего ожидаем. Us an answer from the, и когда у нас есть лицеприятие, place that we didn't expect, and sometimes if we have favoritism, мы, we have мы иногда блокируем свои ответы. Номер пять. Number five. Мы говорили, что важно исполнять всякую правду. We said it's important to fulfill all the truth. То есть платить полную цену. That needs to pay the price. Номер шесть. Мы говорили о том, что нужно быть дальневидным. You need to be far-sighted. Смотреть наперёд. Look seven years ahead. Предвидеть ситуацию. To see the danger. И сегодня мы говорим о следующем, о восьмом варианте. Number eight, что был голод that there was famine в одни Илии в одни Илии Илии in the time of Elijah три с половиной года three and a half years и мы знаем причину этого голода and we know the reason of this of this famine что Илья помолился that Elijah prayed он пришел к Богу he came to God и сказал Господь and he said Lord я не могу к ним достучаться I can't get to them я проповедую I preach они меня не слушают they refuse to listen И он перестал проповедовать. So he stopped preaching. Пошел молиться. He went to prayer. И говорит Господь. And he said, Lord, я тебя умоляю. I beg you. Сделай голод в моей стране. Let a famine occur in my country. Представьте Божий человек. Imagine this is a man of God. Говорит. He says, Господь, забери у них деньги. Lord, take away their money. Забери у них имущество. Take away their possessions. Сделай их бедными и нищими. Make them poor. Скажите, неужели Божий человек так может молиться? Can a man of God pray like this? Но он молился из-за любви. He prayed out of love. Потому что он был дальневидным. Because he was far-sighted. Он хотел добра. He wanted good. Он настолько хотел добра. He wanted good in such a way. Что просил проблем. That he asked for problems. Вы знаете, я слышал you know, иногда родители молятся о своих детях. I've heard parents pray for their children. И говорят. And they say, Господи, спаси моего ребенка. Lord, save my child. Но только лишь бы ничего плохого с ним не случилось. As long as nothing bad happens to him or her, please, please. И иногда вот мы так молимся. And we pray like this. И Бог не спасает. And God doesn't save. Я помню там на Украине, когда я жил. I remember back in Ukraine when I lived there. У моего брата был друг. My brother had a friend. И он вроде всю жизнь был верующий. And he was a believer his whole life. Ну такой, знаете, верующий. But he was the kind of believer. Сын верующих родителей. That he's just a child of Christian parents. А папа с мамой молились о его спасении. And mom and dad prayed for his salvation. Молились, молились. They prayed and prayed. А он не спасался. But he wouldn't get saved. Не спасался никак. He didn't get saved. И вы знаете, и здесь у тебя выбор. And here you have a choice. Ты хочешь спасения или нет? Do you want to get saved or not? Или ты хочешь удобств? Or do you want to have comfort? Я помню однажды мама сказала. I remember mom said. Я созрела. I'm ready. Чтобы мой сын был спасён. I'm ready for my child to be saved. И мы начали спрашивать. So we started asking her. Какая ну примета, что вы точно уже хотите? How, how do you know that you really want this? Я уже готова на всё. She says I'm ready to do anything. Говорит, даже если у него руки ноги поломаются. Even if, his, if he's going to break all of us uh, feet Если говорит, от него ничего не останется. Even if he's, there's going to be nothing left of him. Ну, говорит, если просто душа пойдёт на небо. As long as his, his soul be eternally with God. Я готова. I'm ready for that. И что интересно? And what's interesting? Бог не поломал ему руки и ноги. God didn't break his arms. Потому что Бог не хочет зла. Because God doesn't want evil. Но иногда вот мы не готовы к спасению. But sometimes we're not ready for salvation. Потому что у Бога есть свой путь. Because God has His own way. Это мы только видим. We only see. Переломать руки, ноги. That we need to break His arms and His feet. Значит, будет спасён. That means you'll be saved. А кому-то переломаешь руки, ноги, всё равно не спасётся. Some people break their arms, they still won't be saved. Бог знает ключ к каждому сердцу. God knows the key to every heart. И они приехали в Америку. And they came to America. Руки, ноги не ломаются. They didn't break His arms or legs. Ну вот это, знаете. Stubbornness, but this re re rebellion of the heart, оно осталось. It remained. И знаете, что произошло? And you know what happened? И Бог начал ломать его финансы. God started to break his finances. И ломал, ломал, ломал. Broken, broken, broken. И он обнищал. He became poor. Вот просто настолько обнищал. Not just poor. Что ему закрылись всякие возможности Every в Калифорнии. Every door closed in California. Все забрали у него. Everything was taken все, away. Все, включая все документы. Everything, все. including his uh, documents. И он поехал в Орегон. And he went to Oregon. Покаялся. He repented. Женился. He got married. И всю жизнь служит Богу. And he serves God now for the, his whole life.
Amen. Amen. Вы знаете, у Бога всегда есть путь. God has a way. Мы не знаем пути. We don't know the ways. Поэтому на самом деле, in reality, этот голод, this famine, он даже не пришел только от Бога. Didn't just come from God. Илья упросил этот голод. Elijah asked for this famine. Ради любви к людям. For the love and for the people. Чтобы the pe- нация изменилась. Sake of the people so that his nation can be changed. Он хотел добра. He desired the good. Он действительно хотел добра. He really desired good for the people. And he prayed. И не стало дождя. And there was no rain. И поначалу было не так страшно. And first it wasn't that scary. А потом следующий, следующий, and next следующий year, год. Next year and next year. И нищета. And poverty. И все. И was Писание говорит, on people's doors. Израиль настолько обнищал, and Israel was so poor, что только у царя осталось несколько коней. That king only had a few horses left. Все. That's it. Все, все, все. Нищета. There was no more animals in the kingdom. И самое интересное, что в это же самое время, time, вы заметили, что в каждом, когда я говорю, в каждом голоде, famine, кто-то процветает, кто-то благословен, и кто-то говорит, подольше бы этот says, голод so длился. И Бог посылает Илью к неверующему человеку, к человеку, к человеку, и что происходит? Во время голода эта женщина начинает процветать. Если когда не было голода, ей нужно было всегда думать, работать, как заработать деньги, где взять деньги на хлеб. Как только начался голод, она наконец-то расслабилась. Говорит, хоть поживу нормально. И представьте, она имела хлеб сколько хочет. Она пекла хлеб сколько нужно. As much bread as she wanted. Мука не оканчивалась. The flour didn't end. Масло не оканчивалось. Вы знаете, они поправились очень сильно во They время голода. They weight in a time of famine. Все худели, а она Everybody was losing weight, she gained weight. <laughs> Почему? Why? Говорит, хоть поживу нормально. She says, I can live. Она была такой благословенной. She was so blessed. У нее все так было хорошо. Everything was so good. Но стоит вопрос. But there's a question. Случайно ли это? Is this a coincidence? Нет. No, it's not. Была причина. There was a reason. Что произошло в жизни этой женщины? What happened in the life of this woman? Она приняла Слово Божье. She Божье. accepted the word from God. Она приняла Господа She Бога. accepted God. Она приняла Божьего человека. To the man of God. И я сейчас открою And этот right важный now, I'm момент. Gonna, I'm gonna я хочу показать, что действительно это была задача Ильи. Что на самом деле он хотел благословения. Благословения всему э, народу Израиля. И когда он уже совершал совершал жертвоприношение offering, он обратился к Израилю he talk, he spoke to Israel, и задал простой вопрос question, долго ли вы будете хромать на два колена knees, knees. я взял несколько переводов I mean, чтобы почитать что он имел в виду exactly я посмотрел также оригинал и оригинал говорит original says, что это вообще не относилось к физическому it состоянию. Это говорило о состоянии сердца. The, the, the heart, И поэтому а, место Писания, третья книга Царств 18:21. Третья книга Царств 18:21. That's going to be the first book of Kings 18:21. Один из русских переводов говорит так. A Russian translation says. Сколько еще вы будете пытаться усидеть на двух стульях? How long will you try to sit in two chairs? То есть, ты какой-то неопределенный. You're not decisive, are you? Ну, ну сядь либо туда, либо... Either sit on this chair туда. or on this chair. Кто пробует сидеть на двух стульях? Who's trying to sit in two chairs at the same time? Не сидит ни на каком. Does not sit on either one. И он объясняет ей. And he's explaining it to them. Выберите. Choose. Либо Бога. Either God or Baal. And what? And serve him. Another translation says, Elijah stood in front of them and said, How much longer will you try to have things both ways? Вы хотите приобрести вещи сразу в двух направлениях. He says you're trying to divide up the, the possessions in two different parts. И на небо хочу. In other words, you want to go to heaven? И с Богом хочу. And I want to be with God. 
I need to be here. Нужно успеть. Have some pleasure here. Ну, 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 как же здесь не Get some time here. Здесь в субботу поклоняются. I'm gonna, I'm gonna worship. I'm gonna worship God on Saturday. Here, Israel is worshiping God on Saturday. А в пятницу. But on Friday, party для Вала. They're partying for Baal. И на пари хочется попасть. They want to be at the party. И в церковь нужно попасть. And they want to be at church. Как-то вот, вот хотят и там успеть. They want to be there. И там успеть. And they want to be there. В пятницу они. On Friday. В баре ночном. They're at the bar. А в воскресенье. On Sunday. В 10.30 церкви. At 10.30 they're at the church. То есть хотят быть и там, и там. They want to be there and there. И что происходит? And what happens? В их жизни начинается голод. Their famine takes over their life. Проблемы. Problems take over their life. Больше и больше. More and more. Илья говорит, так не получится. Says, this will not work out. Или уже сиди в баре. Either sit in the bar. И вали в свой ад. And go to hell. Или иди на небо. Or be there and Или go to heaven. Бога. Be uh, worship God. Ну определись. Serve God, but make a decision here. Ну будь человеком конкретным. Be a person of decision. Ну что ты не рыба, не Have мясо. Have clarity. Жизнь свою потеряешь. You're gonna lose your life. Вот Илья пробовал достучаться. So Elijah was trying to knock Еще on the door, so to speak. One так. other translation says. Также английский перевод. Also an English translation. Он говорит, Elijah went up to the people and said, How much longer will you it take? Will it take you to make up your minds? Другими словами. In other words. Сколько у вас возьмет времени, чтобы в своем разуме вы сделали конкретное решение? В разуме. Ну сколько возьмет еще времени? Ну уже говорит год, второй, третий, десятый. Говорит уже три с половиной года. Года голода. We have a famine for three years now. And in your mind, you still решение. have not made a decision. Никакого. No decision at all. То есть люди какие-то, ну, people are без без решения, не решительные. They lack a decision. Неопределенные. They don't have discernment. Насколько я помню, еще у меня есть один перевод. I think I have one more translation. Elijah approached all the people and said, "How long are you going to be paralyzed by indecision?" Илья обратился к ним и говорит, says, сколько вы будете оставаться парализованными из-за своей нерешительности. То есть он хотел призвать людей только к одному. Через голод. Он хотел достучаться к одному. Чтобы человек принял решение. Любить Бога. Служить Ему. И исполнять Его заповеди. Поэтому как решается голод номер семь? Люби Бога. Прими решение любить Бога. Вы скажете, ну я вроде люблю Бога. You can say, I love God already. Сейчас придем. We're gonna get, we're gonna get there. Прими решение Make a decision to love God. Служить Ему. Serve Him. Исполнять Его заповеди. And fulfill His commandments. Придет благословение. Blessing will come. Вчера ночью, как я говорил, мы слушали эту Last конференцию. Last night we were listening uh, for a, a, to a conference. Uh, моя жена все равно не могла не спать, My wife ничего делать. Sleep, couldn't do anything. Она включила конференцию в России с пастором Сизером. И я слушал свидетельство одной молодой семьи. Он покаялся шесть лет назад. А она четыре года назад. Мне так было стыдно. Слава Богу, что я лежал в кровати, и меня не видел. И думаю, четыре года как покаялась. Она уже проповедует тысячам. She's preaching to thousands. Около сто тысяч только смотрят в прямом эфире. About a thousand people are watching her live. Сто тысяч. I'm sorry, a hundred thousand people are watching her live. Я думаю, и вот я. And I'm thinking, here am I. Проповедую сто пятьдесят человек. I'm preaching to 150. Двести взрослым. Two hundred adults. Что с нами неправильно? What's wrong with us? Она говорила такую вещь. And she said, 
Насколько важно принять решение How important it is to make a decision to serve God. Sometimes we think, I repented, I serve God. And she said her story. I'm going to skip a lot of stuff. I'm just, I'm just going to touch on the children. She said, so here we are, we have a child. And we all say, the, the children are the blessing of the Lord. Говорит, конечно, благословение. Пока они чужие. Until there are somebody else's children. вот так к чужому Because you come up to a child that's not yours. Дал пальчик. You gave him a finger. А говорит, а ребенок так взялся за твой пальчик. And the child onto your finger. он такой красивенький. And it's so cute. Платьечки. And it's so cute, dressed up so nice. И держится за твой пальчик. And your finger. И ты чувствуешь себя таким счастливым. And you feel so happy. И думаешь, ой, какое благословение. And you're thinking, oh, oh such a blessing. Говорит, это совсем другое. But it's totally different. Когда каждую ночь when every night этот ребенок просыпается child wakes up и не дает тебе спать and doesn't give you time to sleep ты устал you're tired изнеможенный you're weary и ты начинаешь ссориться со своим мужем worn, and you're arguing with your spouse почему я всегда встаю по ночам why am I waking up а ты всегда спишь and you're sleeping ты всегда говоришь you're always saying мне на работу нужно I need to go to work служить нужно I need to serve Говорит, а мне что? Не нужно служить. Ты приходишь в церковь. You come to church. Служи. You serve. You're such a minister. Pastor. Oh, you're a youth Успешный. pastor. Oh, you're so Ученики. successful. You have disciples. Я тянусь в церковь. And here am I, Усталая. dragging myself to church. I'm tired, worn out, Учеников lack нету. of sleep, don't Служения have my disciples, нету. have no ministry. А and где твои people ученики? are asking, where are your disciples? Говорит, шаг за шагом. And step by step. Это один из моментов только рассказывает. В мое сердце попало горе. She says in my heart I had bitterness. Обида. Bitterness and offense. Обида. Came into my heart. На все. On everybody. Что от меня ожидают? That people are expecting something from me. У меня ничего нет. But I have nothing. Говорит, я в конце концов стала Господу. And she said I told the Lord. Господь. Lord. Ты же сказал, что you said благословение от Господа the children are the blessing of the Lord. And this is your gift. But in reality, it's not so. And God wouldn't answer, she says. She says, I carry this bitterness. The more I had the bitterness in my heart, this offense, this unpleasing attitude, тем, говорит, в моей жизни было больше и больше разрушения. Знаете, я вот что понял. Не имеет значения, обижаешься ли ты правильно, заслуженно или не заслуженно. Еще раз. Может, ты действительно обижаешься правильно. У тебя есть основания обижаться. Но вот что я понял. Люди, которые пускают в свое сердце обиду, не имеет значения по какой причине, она их разрушит. Где-то месяц назад я встретил одного мужчину. Мы очень с ним давно знакомы. Очень давно знакомы. Но я его не видел, может, полтора года. И он увидел меня. And he saw me. Pastor Victor. Pastor Victor. Yes, пару минут. Do you have a few minutes? Ну ладно. Of course I do. Давай поговорим. Yes. Well, well, what else? И мы 30-40 минут говорили. So we spoke for 30 or 40 minutes. Я хыкал. I was saying yes, uh-huh. Он говорил. Sure, he spoke. Я слушал. And I listened. Вот был наш разговор. So that was our conversation. Но когда кончилась наша встреча, But when our meeting ended, я подумал, Господи, I thought to myself, Lord, помилуй его. Have mercy on him. А знаете, что произошло? You know what happened? Он пустил обиду. He allowed unforgiveness. No, offense, обида. Offense. Обида. Offense. Он обиделся на одного человека. He was offended at a person. Он не с нашей церкви. He's not from our church. Он обиделся. He took an offense. И он рассказывал, как справедливо. And he was explaining он обижается. Right и он приводил мне много-много фактов, so причину и основания, почему он обижается. Я не знаю. Правда, неправда. Right Это не мое дело. Я слушал. Кивал головой. Я не 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 к
Но вот что. But here's what. Я посмотрел. Here's, I looked at him. И первый раз в жизни понял. And for the first time in my life. Может, этот человек и прав. I understood. Maybe he's right. Может, действительно все факты на его стороне. Maybe all the factors are on his side. Но это обида. But this offense. Разрушила его. Has destroyed him. У него нет жизни. He has no life. Ну и что, что он прав? So what that he's right? Еще раз. One more time. Ну и что, что он прав? So what that he is right? Что польза, что он прав? What's the use of it? Если эта боль разрушила его. If this offense has destroyed him. И вот эта девушка. And here's this girl. Молодая мама. This young mom. Она говорит, у меня тоже была обида. She said I had an offense. Я ходила. And I was walking around. Говорит, у меня было много причин. She says I had a lot of reasons. Обижаться. Why to be offended? Говорит, вроде Господь меня поднимал. It's like God is lifting me up. А на самом деле, говорит, это меня разрушало. But in reality, it was destroying me. Потому что, говорит, я чувствовала, как будто все выбивается из под моих ног. Somebody sweeping me off my feet. Говорит, я была в своей домашней группе. She says I was in my cell group. У меня было так хорошо все. Everything was so good. У меня были и люди. I had people. И у меня классный лидер был. I had a good leader. И мы были все супер. Everything was awesome. Он говорит, старший пастор церкви. The senior pastor of the church. Ну, женщина. A woman. Она говорит, заметила мой прогресс. She noticed my progress. Забрала меня к себе. She took me into into her cell group. Говорит, выглядит как будто повышение. Like a promotion. Ну, говорит, на самом деле. But in reality, я пришла в ту домашнюю группу. I came into that cell group. Молодая. I am young. Друзей нету. I have no friends. Говорит, я вроде со всеми It's хорошо. It's like I'm doing good with everybody. Но говорит, я без контакта. But I have no contact. Обида тоже пришла. I, we, we can't click, and I took offense. И говорит, я начала людей терять. She says I started losing people. И говорит, у меня везде пошел неуспех. And then there was a bunch of disorder. Обида. Offense. И говорит, я думала. I thought. Ну что сделать? What should I do? Говорит, первое, что я понял. First thing I understood. Всегда. Идите к Богу. Always go to God. Идите к Богу. Always go to God first. И молитесь ему. And pray to Him. Говорит, я начала молиться. She said, I started praying. Я молилась. I started praying. Я молилась. I started praying. Я молилась. And I prayed. Я молилась. And I prayed. И я сказала. And I said, Господь, что бы ты ни сказал. Lord, whatever you you're going to tell me. Что бы ты мне ни сказал. Whatever you you're going to tell me. Я согласна принять. I agree to accept it. Я согласна в это поверить. I agree to believe it. Я согласна это практиковать. I agree to practice it. И говорит Господь мне сказал. And the Lord spoke to her. Твоя проблема в том. And He said, your problem. Что ты не веришь моему слову? Is that you don't believe my word? Ты только говори, что ты веришь моему слову. You only say that you believe my word. Говорит, а мое слово говорит. But my word says. Награда от Господа дети. The reward for the blessing of God is the children. Do you believe this or not? Or not? Говорит, я думала. And she said, I thought. Но вроде слово Божье так говорит. The word of God does say that. Но в реальности. But in reality. В реальности. In reality. Такого нету. The reality says different. And here is what happened in my life. My dear ones, today I'm not screaming. I love you. Sometimes we believe the word of God while everything is good. А когда вдруг приходит реальность, мы начинаем в реальность верить больше, нежели в Слово Божье. Мы говорим, ну реальность. We say, but the reality says. И Бог сказал. And God said. Ты начала верить в реальность больше, нежели моему слову. You started believing reality more than my word. И она говорит, я плакала. And she said, I cried. И я покаялась. And I repented. И я сказала сама себе. And I said to myself. Первое. First of all. Если мы хотим. If we want. Служить Богу. To serve God. Любить Бога. To love God. Исполнять его заповеди. And to fulfill his commandments. Вы должны сказать сами себе. We need to say to ourselves. С этого дня. From this day on. Я буду любить моего Бога. I will love my God. Я буду слушать его слова. I will listen to his word. Я лично буду исполнять его заповеди. And I personally will fulfill his commandments. Мы часто говорим, я служу Богу. Very often we say, I serve God already. Но у меня вопрос. But my question to you is, не отвечайте. Don't answer. Но просто посмотрите на меня. But just look at me and listen. Был ли в вашей жизни момент? Did you have a moment in your life? Когда вы сто процентов сказали сами себе. When you said one hundred percent to yourself. С этого дня. From this day on. 
Я буду любить Бога. I will love God with all of my heart, with all of my soul, with all of my strength, with all of my mind. Я буду исполнять Его заповеди. I will fulfill His commandments каждый день. Every day. Если вы сами себе, if you не сказали такой категоричной любви, this prayer, такой категоричной, конкретной, радикальной, this radical. Может, вы еще не принимали такого решения любви Бога. И она сказала, я сказала сама себе, с этого дня, я говорю сама себе, награда от Господа детям. Говорит, я сказала сама себе, хоть сложный, whether the times are tough, whether the times are easy, reward of God as children. And she said from this day on, I accept my son as a reward from God. When I said these words to myself, she says inside of me something changed. I started seeing life differently. I started seeing circumstances differently. I started seeing my family differently. Because inside of me, she said, my son is my reward. And then I came to my husband, she says, and I shared this, this revelation with him. And he too agreed with me. He said, we joined hands. She said, we joined hands. We stood before God. And we said, from this day on, our son is a reward from God. We accepted him as a reward, as a family. When we accepted him as a family, our attitude towards him changed because we said that's what the word of God says that's how I will believe that's what the word of God says that's why that's how I'll believe and I laid there and I thought Lord the preaching that I preached is coming to pass. God doesn't have prejudices. If you're looking for an answer from Him, you never know through whom God wants to speak through. Maybe He'll take a person that repented yesterday and He'll present a great lesson of faith to you. I laid there and I thought how important it is to say to yourself to say to yourself yes yes I accept this decision I make this decision number two Я думал, если я принимаю решение любить Бога, if I'm making a decision to love God, служить Богу, to serve God, исполнять Его заповеди, to fulfill His commandments, если это действительно так, if this is true, я всегда скажу об этом самому Богу. Say it to God. Если это правда, if it's the truth, тогда я прихожу к Нему. Then I'll come to Him. И говорю, О мой Иисус, speak to Him, my Jesus. Я принял решение. I made a decision today. Любить тебя, to love you. To serve you. To fulfill your commandments. Holy Spirit, I'm yours. Help me. If you have said it to yourself, it's not hard to say it to God. Because you already said it to yourself. When you said it to God, you will see what happened. I saw this. It's not hard to say it to the people. In the family. In the church. To come and to say, I made a decision to accept my children. I made a decision to serve God. Radically. You, do you want to? You can serve Him with me. If you want, I can serve him without you. I'm not going to sit on two chairs anymore. I made a decision in my mind. My God is Lord, and Lord is my God. It's very important. It's very important to write it down. I made a decision.
служить Богу. To serve God. Сказать, на бумагу, you зачем? can say, why should I write it down? А когда будет снова сложный момент? But when the hard times will come, когда ты забудешь, when you will forget, когда чувства возьмут верх, when the feelings will will will, will take a role in your life, когда снова дьявол скажет тебе, and when devil will speak to you, смотри на реальность, he'll say, look at reality, смотри на факты, or look at the facts, ты скажешь да, you will say yes, я уже там был, I've been there already. Я уже это знаю. I know this already. Я теперь снова смотрю на моего Now Иисуса. I'm looking at my Jesus again. В сложные времена. In the tough times. Я принимаю решение. I make a decision. Любить моего Бога. To love my Jesus. Любить моего Бога. To love my Jesus. Служить ему. To serve him. Исполнять его заповеди. And to fulfill his commandments.